Mais uma receita pra vocês, eu sou o Tiga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje você vai aprender esse pãozinho de hot dog, super fofinho. Gente, olha só a fofurinha desse pãozinho. É um pãozinho super fofo, super gostoso, pra você comer, né? Uma salsicha, um molho bem gostoso aí, que inclusive eu já tenho aqui embaixo, que eu já preparei, pra poder comer essa belezura aqui. A receita do molho e da salsicha aqui, você encontra lá no Instagram, no Rios ou no TikTok também, que sempre tem receitas maravilhosas, acabei de postar lá, então você pode entrar lá para assistir. Mas a receita desse vídeo aqui é desse pão aqui super gostoso, que vem aqui ver, olha só isso aqui. Olha só que coisa mais fofinha esse pão. Eu já vou preparar um hot dog aqui, o nosso molho super gostoso. Olha aqui. Olha só esse molinho. Meu Deus, coisa boa. E para fechar, uma batatinha palha aqui só para fazer uma graça, né? Olha que bonitinho, ficou meu hot dog. Você vai fazer o pãozinho, ninguém vai entender nada. Vai achar que você comprou na padaria. Você fala, não, eu fiz e aprendi com tigas. Ainda fui lá no TikTok, fui lá no Instagram e aprendi a fazer o molho também. Olha isso aqui. Hum. Que delícia! E eu vou te ensinar o pão agora. Vem cá. Então nós vamos colocar aqui, ó, meia xícara de leite. Ele tá morninho, tá? Não muito quente. Meia xícara de água também, que tá morna. Lembrando que a minha xícara tem 240 ml, tá? Um terço de xícara de açúcar. Um pacotinho de fermento biológico, no caso 10 gramas. E um ovo. Aí a gente dá uma mexidinha. Vou colocar também meia colher de sopa de manteiga. Pode ser manteiga ou margarina, tá? Meia colher de sopa de sal. E aí nós vamos adicionar 500 gramas de farinha de trigo. Nós vamos adicionando aos poucos, tá? E aí você vai adicionando a farinha, ó, eu já vou colocar a mão na massa mesmo. E olha só, eu tô te ensinando a fazer essa massa desse pão aqui, que você vai aprender a fazer o hot dog completo, hein? Inclusive, nesse vídeo você tá aprendendo a fazer o pão, né? Mas lá no Rios e no TikTok eu acabei de soltar... Claro, não me abandona agora. Só vai depois que eu aprender a fazer o pão, hein? Acabei de soltar a receita do molho de cachorro quente perfeito, hein? Fácil de fazer também pra você fazer junto com esse pão aqui, que você vai chegar com o cachorro quente aí, ó, completo, né? Ninguém vai acreditar, né? Que você fez o molho, você fez o pão, você fez tudo. Inclusive, até ensinei uma maionese verde também, tá lá no TikTok no Rios também. Você pode fazer uma maionese verde pra complementar aí o seu cachorro quente. Outro dia a gente ensina a fazer a batata palha. <risos> Coloquei agora aqui na bancada... E mão na massa, nós vamos sovar por uns 10 minutos. É rápido, tá? Ó, eu não coloquei é, toda a nossa farinha de trigo, tá? Eram 500 gramas, mas você vai sentindo. Tem massas que pedem um pouquinho mais de farinha de trigo, que ela ficou muito grudenta, outras pedem um pouco menos. Tudo depende da marca de farinha que você tá usando, tá? Você vai perceber que ela é uma massa, ó, um pouco grudentinha, porém, ó, ela não fica na mão. Ela tá um pouquinho melada, ó, mas ela não fica na mão. E nós vamos sovar ela assim mesmo. Dez minutinhos depois, temos aqui a nossa massa sovadinha, super linda. E agora nós vamos colocar ela para crescer dentro do bol, ó. Vou colocar ela aqui para crescer. E nós vamos deixar ela crescendo em torno de 40 minutos a uma hora, ou até ela dobrar de tamanho, né? Aqui no sul já tá um pouco friozinho, talvez demore um pouquinho mais. A hora que dobrar de tamanho, a gente volta. E aí a gente vai modelar os nossos pãezinhos, tá? Você vai colocar para crescer assim, ó. Eu vou colocar um plástico aqui para proteger. Vem cá ver. Vou colocar um pouquinho de óleo de soja para não ressecar aqui a massa. Ó, só um pouquinho, tá? 
E aí eu vou colocar um plásticozinho, ó, em cima. E vou deixar dentro do forno desligado, viu? Vou deixar ali dentro, ali descansando. A hora que dobrar de tamanho, eu volto pra ensinar você a modelar esses pãezinhos aqui, que vai fazer o maior sucesso no seu cachorro quente, hein? Uma hora depois e o nosso pãozinho já dobrou de tamanho. Eu vou tirar o plástico aqui, ó. Se você quiser, pode colocar um paninho também, pra não gastar plástico, né? E olha só, que coisa mais linda. Vou até fazer assim, ó. <risos> Ei, vamos tirar agora daqui para nós modelarmos os nossos pãezinhos, que vão ficar lindos demais, né? Vem cá. Vou colocar um pouco de farinha aqui na bancada para nós trabalharmos com a massa. E agora nós vamos cortar ela ó, em aproximadamente 60 gramas, tá? Eu tenho uma balancinha aqui que vai me ajudar, mas se você não tiver, pode fazer no olho, não tem problema. Aproximadamente desse tamanho aqui. Aí nós vamos pegar um pedaço da massa, vamos fazer assim com a mão, ó, tipo um pãozinho comprido. Ó. Aí vamos pegar o nosso rolo e vamos abrir essa massa de comprido. Abre bem fininho. Depois de abrir assim, nós vamos enrolar tipo um rocambole. Aí essa dobrinha aqui a gente deixa pra baixo, nós vamos colocar numa forma, passei um pouquinho de óleo aqui, tá? Ó, colocamos essa dobrinha pra baixo e colocamos o nosso pãozinho aqui. Olha que bonitinho os nossos pãezinhos. Modelar pãezinhos é quase uma terapia. Você fica aqui tranquilinho e aí você vai enrolando. E ficaram lindos, né? Ó, renderam 13 pães, tá? É, esse aqui eu coloquei mais pães nessa forma aqui, esse aqui eu coloquei mais separados porque eu sou blogueiro, né? Aí eu quero esse aqui com os pães bem bonitinhos para fazer foto. <risos> Vou colocar agora para crescer novamente, tá? É, até eles dobrarem de tamanho, vai levar aí mais ou menos uns 40 minutinhos, tá? E já mostra como é que vai ficar antes de nós levarmos para o forno. 40 minutos depois, ou até ele dobrar de tamanho, nós temos aqui os nossos pãezinhos. Agora vamos levar para o forno pré-aquecido a 180 graus. Ó, esse pão aqui, gente, ele fica super fofinho. Eu já vou mostrar para vocês quando sair, viu? Quero aproveitar e convidar você para se inscrever aqui no canal. Ó, só clicar aqui embaixo. Se inscrever, aproveitando que já tá embaixo, dá um joinha se tá curtindo aqui o vídeo, né? Dos pãezinhos de cachorro quente, que você vai arrasar aí, ó, no próximo lanche da sua casa. É, todo mundo vai amar esse pãozinho. Vou colocar no forno e já volto. 40 minutos depois e o nosso pãozinho já saiu aqui, ó, é, do forno. Eles já esfriaram também, né? Por isso que eu estou com a forma aqui na mão. E ficaram lindinhos, né? Olha só que coisa mais bonitinha e super fofinho. Olha só a fofurinha desse pãozinho. E você pode fazer do tamanho que você quiser, né? Eu quis fazer mini hot dogs aqui, mas se você quiser fazer um pão maior, você pode fazer aí com 100 gramas também, que dá certo igual, né? E se você quiser a receita maravilhosa do nosso molho de cachorro quente, não se esqueça de correr lá no Instagram que eu postei no Rios. E também no TikTok, também você aprende a fazer essa salsicha maravilhosa com esse molho super gostoso, viu? E essa foi mais uma receita do Tigas pra você, espero que você goste e que você faça também, viu? Ó, se inscreva aqui no canal, hein? Se inscreve aqui que sempre tem receitas maravilhosas pra vocês. Um beijo do Tigas, até a próxima, tchau!